Buen día gente linda, volvimos con un nuevo video de nuestros viajes. Esta vez les traemos la visita que realizamos al departamento de San Alberto, en el oeste de la provincia de Córdoba. Fue una sola excursión de día completo donde recorrimos tres sitios turísticos. En nuestra primera parada fuimos al dique La Viña, en Valso ubicado sobre el río Los Sauces. Luego seguimos viaje a Villa Cura Brochero, cabecera departamental. Y finalizamos con la ciudad de Mina Clavero, donde paramos a almorzar a la vera del río del mismo nombre. A tomar un gancia en la plaza con una picadita. Fue en febrero de 2015 cuando fuimos de vacaciones a Villa de Merlo, en la provincia de San Luis. Allí contratamos dos excursiones para visitar la provincia de Córdoba. La excursión de Cura Brochero y sus alrededores y la caminata a la Cascada del Salto del Tigre. Salimos temprano de Villa de Merlo y cruzamos hacia Córdoba con destino a nuestra primera parada, el Dique La Viña. Llegamos alrededor de las 10 de la mañana al embalse Antonio Medina Allende, nombre dado en honor a quien fue el gestor del proyecto del dique sobre el cauce del río Los Sauces, que se encuentra a 33 kilómetros de la ciudad de Mina Clavero y a 840 metros sobre el nivel del mar. El proyecto de la construcción se presentó en 1939 y demandó cinco años de trabajo, quedando finalizada la obra el 15 de junio de 1944 y en 1952 se construyó la central hidroeléctrica, que cuenta con dos turbinas Francis. Esta presa tiene una altura de 102 metros y 317 metros de largo, con ocho compuertas de 6,50 por 5,50 metros cada una de ellas. Para su construcción se utilizaron 3 millones de metros cúbicos de hormigón armado. El espejo de agua tiene una superficie de más de 1000 hectáreas y una profundidad de 100 metros. Como se puede ver en las fotos que les traemos, en el momento de nuestra visita había alcanzado su cota máxima. Allí se practican deportes acuáticos como kayakismo, vela, motos de agua y también pesca de pejerrey. Volvimos a la ruta rumbo a Cura Brochero, ciudad que es cabecera del departamento de San Alberto y tiene poco más de 6.300 habitantes según el censo de 2010. Fue fundada en el año 1864 por el presbítero Francisco Ignacio del Rosario Aguirre bajo el nombre de Villa del Tránsito en honor a la Santa Patrona, la Virgen del Tránsito. El lugar más visitado de esta ciudad es el Santuario de Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero, lugar donde descansan los restos del padre José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho que vivió en esta comarca. El legado dejado por él fue la edificación de iglesias y escuelas, la apertura de 500 kilómetros de camino a pico y pala, la predicación con su ejemplo y en 1877 construyó la Casa de Ejercicios. Murió casi en la miseria en 1914.
pasa es que Juan tiene una señora muy jovencita y muy linda, por eso es que anda con las ojeras verticales, lo está, está consumiendo. Es muy, muy linda la señora de Juan, por eso es que le he puesto su chico, porque le queda grande y le llevo. Llegamos a Mina Clavero, donde hicimos una parada para almorzar, conocer esta ciudad y recorrer la orilla del río, principal atracción natural. El río nace a 25 kilómetros de la ciudad, en la Pampa de Achala, recorriendo 13 kilómetros y desembocando en el río de los Sauces. Este es el centro turístico del Valle Tras la Sierra y su fundación data del año 1946. Su población ya supera los 10.000 habitantes y junto a Curo Brochero forman la localidad más poblada de San Alberto. La sierra de Come Chingones separa la localidad de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, de la provincia de Córdoba. Esta cordillera tiene una longitud de más de 100 kilómetros y entre sus cerros más altos se destacan el Cerro Champaquí, de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y el Cerro de las Ovejas, de 2.300 metros sobre el nivel del mar, el primero en Córdoba y el segundo en San Luis. Las dos excursiones a la sierra que se hacen desde Villa de Merlo son el filo de la sierra que consiste en el ascenso hasta el mirador de los cóndores y desde allí se contempla en toda su plenitud el valle de Conlara y en un día despejado se llega a ver el valle de Calamuchita en Córdoba. Ahí está la aventurera, no la puedo controlar. La otra excursión es la visita a la cascada Salto del Tigre, que es la que estamos mostrando en este video. Al llegar a lo más alto de la sierra de Come Chingones, a 2.200 metros de altura, cruzamos hacia la provincia de Córdoba en vehículos 4x4 por un camino sinuoso entre paisajes serranos, hasta llegar a un puesto donde nos preparamos para una caminata de poco más de 2 kilómetros y medio, para llegar finalmente a la cascada. Esta excursión la realizamos el último día antes de volver a Buenos Aires. Nos pasaron a buscar por el hotel y subimos a la sierra, donde al llegar a la cima pudimos contemplar un hermoso panorama al ver los cerros rodeados de nubes. Allí nos quedamos mucho tiempo sacando fotos y filmando, para luego volver a subir a la camioneta rumbo al Salto del Tigre. Este salto tiene una caída de 22 metros 
y la olla donde vierte sus aguas tiene una profundidad de casi 10 metros, mientras su diámetro es de 30 metros aproximadamente, y se encuentra ubicado muy cerca del límite de las provincias de Córdoba y San Luis. Al contratar esta excursión, nos recomendaron llevar ropa cómoda, protector solar, trajes de baño para disfrutar de las cristalinas aguas del salto. Teniendo en cuenta que estábamos en pleno verano, tomamos esa recomendación y nos preparamos para el chapuzón. La caminata desde el puesto serrano hasta la cascada nos llevó casi una hora. Contemplando el paisaje de rocas y pastizales, fuimos siguiendo un sendero bien marcado por los guías, con subidas y bajadas del terreno, más una llovizna persistente que nos mojaba por todos lados. Llegamos a la zona del salto y a cientos de metros de distancia podíamos oír la caída del agua. En los últimos 200 metros el terreno se hizo más difícil, caminando por una cornisa rocosa antes de llegar a la cascada. Cuando llegamos, toda la zona de la cascada estaba cubierta por la neblina. En realidad, estaba envuelta en nubes. Por eso no pudimos disfrutar del sol y el calor. La temperatura había bajado bastante, así que no hubo chapuzón. Pero nos quedamos una hora para disfrutar del lugar, sacar fotos y recuperar energías para la vuelta al puesto donde nos esperaba un auténtico almuerzo serrano. Emprendemos el regreso asombrados por los paisajes que disfrutamos en Córdoba. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Esta es llevar tres toneladas de piedra se lleva. Ella es la culpable.